Cacai, eu queria já antes, né, no início de tudo, qual que é a sua avaliação daquela reportagem das, da Folha, falando que o Moraes não seguiu os ritos né, do judiciário nas ordens dele, aos seus assessores do TSE e do STF? Olha, é, me parece uma tentativa da defesa, evidentemente deve ser a mais ampla possível, para tentar desmoralizar não só o judiciário, especialmente o, o ministro Alexandre Moraes, porque as pessoas, veja bem, até comparação com o Lava Jato fizeram, absolutamente não tem hipótese de ter uma comparação. Na Lava Jato você tinha um juiz conluiado com procuradores da República, é, em situação de crime, inclusive, o CNJ fez um relatório fortíssimo acusando o Moro, a juíza Gabriela e mais o Deltanha e outros procuradores de terem cometido corrupção, peculato, organização criminosa. É, ali você tinha claramente uma instrumentalização do judiciário, na Lava Jato, e do Ministério Público. As pessoas devem entender, tem muita gente que não é ligado ao direito, evidentemente, não tem obrigação de saber, que aquelas, as conversas entre assessores de um gabinete do ministro, elas são absolutamente normais. Como é que funciona um gabinete? Você tem um, um ministro, você leva uma tese para o ministro, você é um advogado supremo há 40 anos, o ministro opta por uma tese, ou a da defesa, ou da, da do Ministério Público, ou de outra parte, e determina o gabinete que faça o voto, que faça um piloto de voto. É assim. Hoje em dia, com a quantidade de processos, os ministros não têm tempo de fazer ele próprio todo o voto e tal. E os assessores vão cumprir a determinação do ministro. Então, discute para fazer jurisprudência, discute para ser um pouco mais pesado. E é absolutamente natural que o ministro dê palpites e mande, oh, eu quero um relatório sobre isso, um relatório sobre aquilo. Até porque, as pessoas omitem isso, é, o ministro Alexandre, é, enquanto, na a época, o ministro Messias, da AGU, fez essa lembrança. Isso, na época, ele era estava presidindo as eleições, na verdade. E o poder de polícia do juiz eleitoral é evidente. O, o juiz do Supremo Tribunal Federal, é, o, o judiciário é um poder inerte, só é se provocar. Agora, o tribunal eleitoral, assim como qualquer juiz eleitoral, ele tem o poder de polícia. Não há absolutamente nenhuma irregularidade. O que eu entendo, e já tenho tentado trazer essa discussão, desde que surgiu a matéria, quando saiu a matéria, achei uma coisa interessante. Não tinha um advogado consultado. Ninguém foi consultado. A matéria é uma matéria para desmoralizar o ministro Alexandre, numa tentativa muito clara para mim da defesa, porque nós não podemos esquecer que o, a ideia da, da inicial do, do bolsonarismo, pelo menos que foi realmente fortalecido, foi a Lava Jato. O Moro prendeu o principal opositor, depois ganhou de presente um, como paga no Ministério da Justiça, depois teve lá uma briga de quadrilha e eles fizeram a sociedade entre eles e tal, mas há um natural tentativa de desmoralizar, porque essas pessoas sabem que serão processadas. Isso é o ponto que eu queria chegar. Nós temos 300 pessoas presas, condenadas a 17 anos, 18 anos, 15 anos. Ou nós, sociedade civil, vocês que têm prestígio e capilaridade, começa a cobrar uma ação mais rápida da Procuradoria-Geral da República, ou o Brasil vai ver esse tensionamento permanente. Porque o que me parece que, que aconteceu com essa matéria é uma tentativa de defesa técnica, eu acho que é a ético, mas é, a, a, a defesa é sempre entendida como a mais ampla possível, que sabe que não pode infa, enfrentar as questões de mérito. Veja bem, os financiadores, os políticos... Os generais que estão envolvidos, especialmente o Bolsonaro, que era o principal beneficiário, eles devem estar numa aflição, numa agonia incrível, porque é inevitável que venha o processo. Os fatos estão postos. A, 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 a apuração, a Polícia Federal fez um trabalho extremamente bem feito. Só que, enquanto não tiver uma denúncia, a denúncia é a peça formal do Ministério Público, que, quando recebida pelo Judiciário, a iniciação penal. Enquanto não tiver a denúncia, a defesa, as defesas dos envolvidos... Imagine o que é a agonia, Azenha, de uma pessoa que sabe que será processada e que já tem 300 condenados pelos mesmos fatos. Então, assim, nós temos que começar a cobrar essa ação o mais rápido possível, 
porque senão não, não só viveremos nessa instabilidade, como de alguma forma nós estaremos alimentando ações como essa. Ali tem muito, muito espuma e pouco rochedo, não tem nada que tenha relevância. Não, eu não achei do que saiu até agora, eu não vi absolutamente nada que tenha relevância. O ministro Alexandre tinha o poder de fazer aquilo, fez de uma forma correta, tinha, podia, podia sim pedir relatório. Ah, mas ele escolhia alvos. Não escolhia alvos, não. As questões eram públicas, as pessoas estavam afrontando o Estado Democrático de Direito. Aquilo é uma, coisa, uma, uma questão que tinha que ser alevada. Eu acho o contrário. É, foi muito interessante algumas questões para quem olha com o olhar de quem quer ver. Primeiro, é, eu até debati com o subchefe da Lava Jato agora, o Deltan, essa semana, é, o chefe dele, evidentemente, era o Moro, mas é uma coisa bastante interessante, que ele fala, ah, mas ali no Lava Jato tinha o Ministério Público, o Ministério Público era a parte do, 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 do esquema montado, mas nós não podemos esquecer que o doutor Paulo Bonet, na sessão de quarta-feira do Supremo Tribunal Federal, após a manifestação do presidente da Câmara, da, da, do Supremo, apoiando o Alexandre, após a manifestação do decano, que é o ministro Gilmar, o, pre, o procurador da República disse uma coisa extremamente relevante. Ele disse, olha, eu, enquanto procurador geral, porque o procurador geral da República, ele acumula também a procuradoria do Tribunal Eleitoral. Ele disse, todos esses atos do ministro Alexandre foram submetidos ao Ministério Público Federal e estão absolutamente regulares. Acabou o assunto. Não tem mais o que fazer, a não ser, evidentemente, essa tentativa de desmoralizar, isso é grave, e no meu ponto de vista nós temos que imputar isso à demora do Ministério Público Federal. Nós não podemos esquecer que durante a pandemia, eu me lembro que daquela CPI lá da, da Covid, eu falava quase todo dia com o Randolfo, com o Renan, com o Omar, com todos aqueles senadores, falava, olha, se não fizeram a mudança para fazer com que o Ministério Público se manifeste, essa CPI será desmoralizada. É o que nós estamos vivendo agora. Nós temos 300 pretendentes a terroristas condenados. Gente, condenado há 12 anos, há 15 anos. Essas pessoas vão ficar presas 7, 8 anos, 9 anos. Imagine. E, no entanto, nós ainda não temos uma resposta à altura é, para processar. Olha que processar. Bolsonaro, os generais, esses 18 ou 19 políticos que dizem que estão sendo investigados, e os grandes financiadores, não me venha com quem pagou é, um gasolina para um caminhão para cá, não. Eu quero saber quem são os grandes financiadores. A hora que processar, o país vai voltar a ter uma estabilidade, pelo menos até o julgamento.